Самоцгоны өвтөдөө өнөөдөр хичээлээр сэтгэл хөдлөлийн арга хэрэглүүрийг хэрхэн яаж хэрэглэх талаар бүгд дээр хамтдаа судалцгаая. За ингээд гэрийн даалгавраа сэргээж давтын өвтөдөө. За гэрийн даалгаврт үзэл бодол баримтыг харгалзуулна дэлгэрүүлж хичээрээ гэсэн ийм тасгалыг бол хийсэн байгаа. За тэгэхээр дэлгэцнээс бүгд дээр хэрхэн яаж хийснэ харцгаая. За ийм баримтуудыг өгсөн байна. Эхлэх хэцүү уулын орой дээрээс уруун чулуу өнхрүүлэхтэй адил бэрх Нэг өнхрүүлчих юм бол хар эрчээрээ өнхөрсөр цаашлах тусмаа хүчээ авч улам хурдлан эрчлэн өнхөрсөр бэл хүрчихнэ. Үүний тулд хар эрчээрээ өнхөрч чадхаар чулуу өнхрүүлэх ёстой. Жижиг чулуу хол явахгүй. Замдаа тайрилцсан томхон чулуунд тэглээд тогтчихнэ. Тийм учраас бэл хүртэл өнхөрчөхөр чулуу өнхрүүлэх хэрэгтэй гэсэн дарамын батаар эсээнээс авсан үзэл бодол байна. За дараагийнх нь хүн байгальд үзүүлж байгаа эрэг нөлөөллөөс сөргөн илүү байдаг. Үүнээс болж байгалийн унган төрх нь алдагдаж цаг агаар ургамал амтны амьдрал өөрчлөгдөнө. За гуравт хүн хүнээ үгээр егүүтгэх, сэтгэлээр өхүүлэх, маш ихтний мөртлөө өгөө болдоггүй бузар хэрэглүүр бол гүтгэлэг юм. Гүтгэлэг нь би хэл сэтгэл гурвын нүгэл нэг дор хурсан хамгийн бузар бола юмны өндөс юм гэдгийг төдөөгөө айснаас авсан байна. За дөрөвт бусдын гарц хохиролтой холбогдлогоо тийм ашиг гэж ерөөсөө байдаггүй шүү дээ гэсэн ийм эсэний ишлэлийг Монтени эсэнээс авсан байна. За ингээд энэ эсэний энэ үзэл бодлыг яг ямар баримтаар дэлгэрүүлэх хэрэгтэй те. За баримтуудыг уушиг нэг модыг онгоход хэдхэн минут зарцуулна. Нэг модыг тар жургуулахад хэрэглэх хэмжээнд хүрэхэд 30 жил болно. За би 30-аад оны үед Японы тагнуул гэсэн гүжүр үгэнд эхлээд нэг хоёр нэг хэсэг хүн унаж эцсийн дүн тэр үед манай улс төрийн төр засгийн жолоог барьж байсан бүх хүн тийм тагнуулын хэрэгт холбогдсон сүүрч улмаар тусгаар тогтнолоо алдах төгсөн. За дараагийнх нь худалдаачийн хүн залуучуудын өрлөгөн байдлаас тарайчин хүн талхны өндөр үнийн ачаар барилгачд байшин барилга хуучирч нурсны үр дагавраар шүүхийнхэн хүмүүсийн хооронд гарсан хэрүүл маргаанаас санваартнууд өөрсдийг нь хүрээлж байдаг бишрэл хүн тэтгэлээс гадна бидний өвхөл гачигдлаар бас амь зуудаг юм гэсэн ийм баримтыг эсэнээс авсан байна. За дараагийнх нь шин зохиол бичгэд хамгийн ихний мөрийг гаргах бэрх Зохиолынхоо ихний хэдэн мөрийг бичих гэж би олон сар зовдог гэж Гаврил Гарсио Маркс хэлсэн байдаг. 1895 оны 10 дугаар сарын 31-ний үед төр толстой салхинд явж байгаад төрөл арилж хуй орманынхаа ур урагшаа явж өгөхгүй байгаагийн учрыг боллоо. Буруу эхэлж гэж гэж өдрийнхөө тэмдэглэлтээ битсэн байдаг. Антон Павлович Чехов дүүдээ битсэн загталтаа шууд 2 дугаар хуудаснаас эхэлгэж зөвлөсөн байдаг. Гэсэн ийм баримтуудыг өгчээ. За хөвгтүүдэд та нар гэрийн даалгавартаа хэрхэн яаж харгалзуулснаа дэлгэснээс тулгаараа. За мэдээж эхний баримт бол г гэсэн хувилбартай тохирч байна. За хүн байгаль цэрэг нөлөө үзүүлдэг гэдгийг э хувилбар буюу нэг модыг тар зургуулах бичнээ. Жилийн цаг хугацаа зарцуулдаг вэ? Ийм учраас байгалаа одоо устгахгүй байх талаас нь анхаарах хэрэгтэй гэсэн ийм баримтаар дэлгэрүүлсэн байна. За дараачих нь 3 тун болохоор б хувилбарыг одоо дэлгэрүүлсэн байна. За дөрөвдөх үзэл бодлыг болохоор в хувилбар дэлгэрүүлсэн байна. За ингээд та бүхэн гэрийн даалгавартаа үзэл бодлыг баримт хуюу учирцэн хэрэглүүрээр хэрхэн яаж дэлгэрүүлснэ энэ дэлгэцнээс тулгаж харсан байхаа. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр эсэнд сэтгэл хөдлөлийн арга хэрэглүүрээр хэрхэн яаж хэрэглэсэн бэ гэсэн энэ хичээлийг судлахын тулд гэрийн даалгаврт өгсөн би эрдэн ноёрын битсэн мэндоёогийн бүтээл генетэн баримт дормоны тухай гэсэн эсээ ятхан хэтгүүлсэн энэ хийг одоо бүгдээрээ судалцгаая. За сурхачхийн 138 дугаар хуудасны дасгал 84-ийг гаргаараа өгтөдөө. За энэ хэсгийг та бүхэн гертэ үйлсэн учраас багш ин хэсэглэж авсан энэ хэсэгт ятхах ямар арга хэрэглүүр байгааг бүгдээрээ олцгоё. За хамтдаа уши соёлын аюул зүтгэлт нь зохиолж яруу найрагч мэндоё гигант нормоноо бичээд даруй нэг жил болжээ. Энэ зохиолыг олон жил бодож төлөвлөж байж битсэн аж ахуй. Би тэр тэр жил төрийн шагналд зохиолч төдвийн ороог үсэн эсэрдний зан уузар орманыг уншиж сэтгэлийн цэнгэл эдэлж байснаа санаж байна. Монгол улсын утга соёлын их мастеруудын нэг болсон мэндоёогийн гигант нормоны зохиомж өөрөө нийгмийн захиалгатай жамаараа цаг нь ирж төрсөн түүхэн баримтд бүтээлгэж ойлгож байна. Түүний энэ бүтээл ийнхүү сэтгэл сэтгэл татдал бичсэнд гайх юм алга. 
Би амьдралынхаа турш басчгүй нэлээд олон сонгодог нам уйсан. Гэвч энэ юм ит цагаа уулсан шинэ бүтээлийг уйшиж танилцах үед өн өртний сайн нөхөртөө уулзсан мэт. Амьдрал дунд байдаг олон асуултын хариуд нэг зэрэг авах мэт болж байгаа. Миний хувьд хүүхэд авах уу цагаасаа л ихлэн мэн доягийн бүтээлийг амтрахын уйшиж ирсэн юм аа гэсэн ийм хэсгийг бол тавьсан байна. За эндээс хөвтүүдээ ятхан хөтгөлөх ямар хэрэглүүр ашигласныг ол яа. За өвчөр зөө харах хэрэглүүр бодит явдал буюу амьдралаас үүссэн туршлаг бол за энэ бичиг жоорой мэн доягийн зохиол төдийгүй төдийн орог ус хүм эсвэртийн одоо за нозар урманыг уйшиж одоо сэтгэлийн цэнгэл эдэлж байсан. За хүүхэд байхаасаа уйшиж байсан гэдэг утгаараа баримтуулж байна. За түүнээс гадна түүний зохиолыг уйшиж уйших бас үнцэлтэй бол энэ хэсэгт тайлбарласан байна. За тэгвэл энэс гадна сэтгэл хөдлөлийн арга хэрэглүүрийг бүгдээрээ энэ хэсгээс олж тэмдэглэрээ хөвтүүдээ. Яг аль хэсэгт нь сэтгэл хөдлөлийн арга хэрэглүүр байна мэ гэдэг юм бүгдээрээ хараараад илэгцнээс. За багшийн тэмдэглэлийн энэ хэсгээс сэтгэл хөдлөлийн ямар арга хэрэглүүр өөрөөр хэлбэл уран төрслийг хэрхэн яаж хэрэглэснийг дэвтэрдрээ ялгаж бичээрэй хөвтүүдээ. За ингээд саяын хэсгээс цаа бүхэн уран төрслийг бол хэрэглэсэн баха. За тэгвэл энд элэгцэн дээр байгаа сонгож авсан хэсэгтэй харьцуулраа хөвтүүдээ. Энэ эртний сайн нөхөртөө уулцсан мэт байсан. За нөгөө талаас амьдрал дунд байдаг олон асуултын хариуг нэгэн зэрэг авах мэт байсан. Энэ бол юу гэсэн үгүй вэхээр түүний уран бүтээлийг уншиж танилцчих үед тэрний номын ертөнцөөр одоо аялж байгаа нь болохоор энэ мэт юм сайхан сэтгэлтэй төрүүлсэн байна. За тэгэхээр энэ хоёр адил тахлыг бол ашигласан байна. За тэрнээс гадна дараагийн хэсгийг энэ сонгож авсан байна. Энд зохиолч ямар арга хэрэглүүр ашигласан бэ? Энийгээрээ ямар зөвлөв хүмүүс хүрхийг хүссэн бэ? Энэ хүний зохиол бүтээл төрүүлдэг тэр агуу их номын өргөнд олон жил орж гарч явсан. Тэр өвдөст номын агаарт ариусаж явсна их хувь завшаан гэж ойлгодог. Өмнө нь алтан овоо хэмэх нутг усны махтуу улсын алдартай зохиолыг нь олон удаа уйссан. Ингээд агуу хөтгөлтийн нэгэн насны амьдралыг нүдэнд харагдтал амьдарч байсан цаг үеийг уран сайхнаар баримтд төшөж гаргасан тухайн үед амьдарч яваа мэт номын агаарт хөвж байв гэж ингэж бичсэн байна. За тэгэхээр энэ хэсэгт зохиогч яг юу нэг төлөвлөгөө хүссэн бэ? За тэр их төлөвлөгөө хүссэн зорилгоо ямар хэрэглүүрээр гаргасан бэ гэдгийг бүгдээр олж тэмдэглээ. За ямар ямар уран төрслэл байгааг болоор өгтөдөө. За өвдөст номын агаарт ариусаж явсна гэсэн энэ төрслэлтэй өгүүлэр байна. Тухайн үед амьдарч яваа мэт номын агаарт хөвж байв гэсэн энэ төрслэл байна. За тэгэхээр энэ төрслэлээр дамжаад та бүхэнд яг ямар сэтгэл төрж ийн вэ? Номын агаарт ариусах, номын агаарт хөвж байв гэсэн өгүүлбэрээр цохогч яг ямар санааг илэрхийлсэн бол. За мэдээж энэ түүний номын өртөнцөөр аялах, түүний номыг уншах, сэтгэл татагдах, шимтэн уншиж байгаа тэр одоо байдлаа бол номын агаарт ариусах, номын агаарт хөвх гэсэн ийм адил тахлаар төрсөлж үзүүлсэн байна. За ингээд дэлгэцэн дээр гарч байгаа дүрслэлтүүдийг та бүхэн дэвтэр дээрээ бичиж тэмдэглэрээ өгтүүдэ. За дараагийн ээлжэнд бид нар энэ эсийг бас уншсан баха. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийн нэг онцлог юу вэ гэхээр бид нар өмнө нь судлсан эсээ нүдийг хэсэглэж аваад тэрэн дээрээ сэтгэл хөдлөлийн арга хэрэглэрийг хэрхэн ашигласныг бас судалж байгаа. За тэгэхээр сурах хүчхийн 101 дугаар хуудсанд байгаа хялганд талын цагаан зэр хар цэр бишээ гэсэн эсэний хэсгүүдэд ямар дүрслэл хэрэглэснийг бүгдээ олцгоё юу? За ихний сонгож авсан хэсгийг уншаарай. Араатнаас айлгүй ганц удаа бүтэн нойртой хонж үзэх юмсан. Илчилгүй эрэм талд балахан ус ч байдаг болосоо. Өдөржин шөнжин шилбүрдэн хөөх хөхсэлхний дор хорн бохс хийгээд авах малгаан чинээ нөмөр олдсон гэсэн. За энэ цагаан зэрийн өмнөөс одоо өгүүлсэн ийм хэсгийг бол сонгож авсан байна. За дараа ч ингэсэн хорвоо зөвхөн чиний шүү гээд өмчилж өгсөн хялганд талда хулгайч шиг төгшиж амьдрах юу та шудрах бус үүрээр дагжин чичирч босон харайна гэсэн. За энэ бас мөн адилхан цагаан зэрийн одоо байдлыг дүрсэлсэн юм хэсэг байна. За дараачих нь нэг зэр чоны хоол болтлоо юу та их зовлон туулдаг гэж санана. Хавар ороо төрсөн янзгаар тал тэр чигээр хоолно. Үнэг харс илэ шаазга хүртэл нялх ногоо идэж тэнхэрхээр янзгны анд оролцсон. Гэсэн ийм хэсгүүдийг авсан байна. За тэгэхээр энд болохоор үнэхээр цагаан зэрийн амьдралыг хүмүүст хүрэхийн тулд зохиогч ямар ямар одоо сэтгэл хөдлөлийн арга хэрэглүүр буюу уран төрсөл ашигласныг бүгдээрээ ялгаж бичээрэй өгтөдөө. За эхний хэсгийг харъя. Эхний хэсгт ямар ямар уран төрсөлтэй өгнөд байна вэ? 
За энэ ялгаж авсан үгнийг үнэтэй дэвтэр дээр тэмдэглэлээр өгтөө дээ. Элчилгүй эрэм талд балахан усч гэсэн. Тэгэхээр үнэхээр хар зэрэг цагаан зэрэг амьдрал бол тэр их уудам тал нутгад амьдрдаг мэт мөртлөө балахгүй ус олдохгүй байгаа энэ зовлонг үзүүлэхдээ элчилгүй эрэм тал балахгүй ус гэсэн. Агуулгын хувьд эсэргцсэн ийм дүрслэлтийг бол авсан байна. За нөгөө талаасаа малган чинээ нөмөр гэсэн. Үнэхээр нөмөр төх юм байхгүй төшөх юм байхгүй зэрэг амьдралын тэр зүдэрсэн байдлыг харуулах та малган чинээ нөмөр гэж багсгаж хэтрүүлсэн ийм дүрслэлтийг авсан байна. За дүрслэлтэй тэмдэглэлээр өгдөг дээ. За дараагийн хэсэгт ямар дүрслэл байна вэ? За та нар энэ дүрслэлүүдийг дэвтэр дээрээ тэмдэглэлсэн баха. Талда хулгаач шиг төгшөж гэсэн. Үнэхээр энэ талын эзэн зэр зэрийг тал дэмжлээд өгсөн юм бол ягаад өөрийнхөө энэ эзэмшил болсон газартаа хулгаач шиг төгшөж амьдрах болсон бэ? За тэгэхээр энэ яг хинээс болж байна вэ гэдгийг харуулсан юм. Адилтгал байна. За гурав дахь хэсэгт Янзгаар тал тэр чигээрээ хоолно гэсэн. За янзгыг өөрөө хэлбэл хүн амтан араатан гээд зовоохгүй амтан байхгүй байгааг энэ үгээрээс та бүхэн харж болно. За тэгэхээр энд яг ямар төрслөл байна вэ гэдгийг хоолох гэдэг бол хүний үйлдэл тэгэхээр тал тэр чигээрээ хоолно. Тэгэхээр талыг амдчилж хүншүүлж дүрслээ. Энэ дүрслэлээр янзгны одоо тэр амьдралын хүнд хэцүү бол харуулсан байна. За ингээд хөөхтүүдээ энэ хялганд Хэлгэнт талын цагаан зэр хар зэр биш ээ гэсэн эсэний хэсгүүдэд байгаа дүрслэлүүдийг дэвтэр дээр ялгаж учирээ. За, за тэгвэл та бүхэн бас нэг дүрслэлийг магадгүй анзаарч харсан байх. За энд ямар дүрслэл сая гарч ирсэн бэ гэхээр өдөрж энэ шөнжин шилбүрдэн хөх хөх салхины дорогч. За тэгэхээр зэрэг амьдрал одоо юу та харамсалтай юу та зовлонтой зүдргээтэй бэ гэдгийг энэ эсэнд гаргаж өгтөө өдөрж энэ шөнжөн шилбүрдэн хөх хөх салх гэсэн. За салх хүртэл тэрний одоо амьдралд бас нэлээд тийм одоо хүнд хэцүү байдгийг энэ хэсэгт гарах та салхийг хүншүүлж дүрслэлсэн. За ингээд дүрслэлүүдийг бүгд дээр дэвтэр дээр тэмдэглэлээр өгтөө дээ. За дараагийн хэсэгт бид нар Сурхуучхийн 104-р хуудасны 65-р дасгалыг гаргаад 3 дахь цогцлбарыг уншаарай өгтөө дээ. За энэ цогцлбарыг за энэ хэсгийг болохоор 7 ээж цаа зэн тавсан гэсэн ийм хэсэнээс авсан цогцлбарыг сурхуучих дээр бол битсэн байгаа. За цогцлбарыг уншъя. 7 ээжийн ариун хөвлийд хөвж явдаг нефт тээврийн ургац чиргүүл юуны урд хор агуулсан хар хорхой болж байна. Энд ямар нэг байшин барилга юрдийн машин техник бус 300 тонн нефт агуулдаг чиргүүл онгоцны тухай ярьж байгаа хэрэг юм аа гэсэн энэ жижигхэн цогцлбарыг авсан байна. За тэгэхээр энэ яг эсэний хувьд бол ямар одоо хэрэглүүр ашигласан байна. Энэ хэрэглүүр нь өөрөөр л уншигчдын сэтгэгдэлд хэрхэн хүрэх болоо гэдгийг бүгд дээрээ судалцгаая. За тэгэхээр эндээс ялгаж учихтэй та бүхэн юу юу та одоо жишээж зүүрлэж адилтгасан бэ гэдгийг салгаж учирээ өгтөө дээ. За хөвсгөл нуур. Хөвсгөл нуурыг юу та адилтгасан бэ? далаа ээжтэй адилтгасан. За дараа нь цэнгэг усан мандал. Хөсгөл нуурын цэнгэг усан мандлыг яг юу та адилтгав? Ариун хөвлөе. За нефт шатхууныг болохоор хортой адилтгасан өөрөө хэлбэл хор агуулсан чиргүүл гэж битсэн байсан. За тэрнээс гадна хуучин муу чиргүүлийг юу та адилтгасан бэ гэхээр хорхой шавжтай адилтгасан энэ төрсөлтүүд байна. За эндээс бол бид нэр өмнөх хэсэгнүүдээс сэтгэлгүйдэл хөдлөлийн арга хэрэглүүр нь ямар өөрөлтэй байгаа вэ гэдгийг дүгнцгээе. За энэ болохоор адилтал адилтгал амьдчлэл хүншүүллийн арга хэрэглэсэн сэтгэлгүйдлийн арга хэрэглүүр болсноос гадна энд байгаа баримт нь бас учир зүйн нотлох болдог. Тэгэхээр өөрөөр нь сэтгэлгүйдлийн арга хэрэглүүр учир зүйн арга хэрэглүүр бол аль альны одоо зэрэгцүүлж ашиглаж болно гэж дүгнэж болно. За тэрнээс гадна энд нэг ийм зүйл байгаа. Нуур бохирдуулж байгаа нь болохоор бас хүмүүсийн зөв үйл биш юм аа. Тэгэхээр хүмүүс энийг уншаад яах вэ гэхээр нуурыг бохирдуулж болохгүй юм байна. Хэрвээ энд бохирдуулах юм бол их муу үрдүнд хөргөлдөг юм байна гэдгийг ойлгоно. Тэр үднээс битсэн учраас энэ эсэг бол бас ёс зүүн арга хэрэглэрийг нэлээд зөв ашигласан ийм эсэ байна гэж дүгнэж болох юм аа. За, зам нь сурхаж ихтэй байгаа. Бид нарын өмнө үдсэн эсэний хэсгүүдийг бас сонгож авсан байна. Та бүхэн дэлгэцнээс хараа нэг уншлахаар уншаарай хөтөө дээ. Мэдээж давтаж уншиж байгаа болохоор энэ бол тийм хэцүү биш байна. За ихнийх нь болохоор эл төдийн арглын эсэ гэсэн одоо хэсгээс сонгож авсан байна. За хоёр дахь нь болохоор бас өмнөх жил дээр үдсэн сүмэд сүүл гэсэн эсэний хэсэг байна. За гурав дахь нь болохоор бас сурхаж ихтэй байгаа эл төдийн дээшээ доош гэсэн ийм эсэний сонгож авсан байна. За тэгэхээр энэ хэсгүүдийг уншаад яг ямар 
одоо холбох хөх хэрэглэснийг дэвтэр дээр ялгаж үчээр өгөх хэрэгтэй. Тэгээ за за ингээд та бүхэн дэвтэр дээр холбох хөх бол ялгаж үтсэн баха. За тэгэхээр дэлгэцэн дээр ямар ямар холбох хөх байгаа доогурын зур тэмдэглсэн байна. Тулгаа тараараа өгөх үү дээ. За тэгэхээр энэ холбох хөхнүүд маань ямар холбох хөх вэ? Энэ холбох хөхөр яг ямар утгыг илэрх хэлсэн бэ? За тэгэхээр мэдээж өгөөлбөр цогцлбрыг бол эсрэгцүүлэн холбсон байна. За жишээлбэл ноёнч ба хаач ба дээш өргөгдсөн өндөрлөлт гарсан хэрэг гинэ хүн бол дандаа дээш хэ хүсдэг. Гэвч дээшлэлт мөн хүш юм. Ноёны ч юм уу, даргыг ч юм уу, хааныг ч юм уу төлхөн онгаах огцруулах тэрч байд тухай цаасалах чуудаа байдаг, удаа байдаг гэсэн энэ одоо цогцлбор тулахаар гэвч гэдэг үг нь болохоор өмнөх хэсэгтэй бол эсрэгцүүлснээр энэ ямар нэгэн зүйлд бол одоо мөн хүш юм аа илж дараалалтай байдаг юм аа гэсэн санааг илүү тодорхой гаргаж өгсөн байна. За тэгвэл энэнээс гадна ямар цогцлбруудыг хооронд нь ямар хэрэглүүрээ холбосныг ажиглая вэ гэдэр ээ. За мэдээж энд болохоор тэгээд л гээд өмнөх цогцлбортой уйлдуулж холбосон тим тэгээд гэсэн учир шалтгаанаар одоо холбосон юм холбох хэрэглүүрийг ашиглажээ. За ингээд ятгасан эсэнд эсрэгцүүлэн холбох, хүсрүүлэн холбох, холбох хөг холбосуудыг маш чадангаа хэрэглэх юм байна. Энэ нь болохоор бас уншигчдад эсэгээ хүргэх, итгүүлэх нэг арга хэрэглүүр болдог гэдгийг эндээс та бүхэн ойлгосон баха. За ингээд эсэнд ямар өгсөн сангийн үг хэрэглсэн байна вэ гэдгийг судлаа. За ингээд бүгдээр сурхачтай байгаа эсэнүүдээ гүйлгээ тараараа өгч үү дээ. За өгсөн сангийн үг хэрэг бүх эсэнүүдийг хэсгэлж авсан хэсгийг та бүхэн хараараа зэрэгцэн нийлмэл үг байна уу? Ойролцоо утгатай үг байна уу? Эсрэгцэн үг байна уу? Давцаж хорсон нийлмэл үг байна уу? Нэр томны нийлмэл үг байна уу? Гадаад үг нутгийн аялахын үг хэр зэрэг орсон байна вэ гэдгийг бүгдээ сурхаж хийсэн ялгаж үчээр өгөх үү дээ. За, за ингээд мэдээж саяын уншсан хэсгүүдэд бол эмэрхүү үг байгааг бол багш самбарт жишээлж битсэн байна. За, магадгүй та нар дэвтэр дээрээ бас үнээс олон үгийг олоод сурхаж гэтэрэ ч гэсэн өнгөөр ялгаад бас тэмдэглэж амтсан баха гэж бодож байна. За, тэгэхээр эсрэгцэн утгатай нийлмэл үгийг маш сайн ашигласан нь болохоор тэр дээшээ доошоо гэсэн хэсгийн дээр бол байгаа. Жишээлбэл дээшээ доошоо өнөх босох өгсөх өрөөдөх өндөр намхан хүүхэд хөгшөд гэх мэтчлээ үгийг хэрэглэснээрээ эсэний одоо найруулгыг бас нэлээд тодорхой болгож байгаа. За ойролцоо утгатай үгийг бас нэлээд чадамгаа хэрэглэсэн эрүүл мэнд эрх чөлөө, шим тижээл, эм тан, хүнс тижээл, өмөх төшиг, эрэл хайгуур, хайгуу санал сэтгэгдэл гэх мэт маш олон үг байгаа. За давтаж орсон нийлмэл үг. Уйхан туйхан уйлсан, уруудсан хамхуудууд гэж. За үе үе дахин дахин гэснээрээ бас хаан одоо өгүүлэгдэж байгаа утга санааг нэлээд л авшруулж гаргасан ийм одоо үүрэгтэй байгаа. За тэрнээс гадна банк, автех, нефт, бензин гэх мэтчлэн гадаад үгийг оруулснараа бас тухайн үгэнд болохоор одоо орчин үед одоо хэрэглэгдэж байгаа ийм ийм зүйлүүд байгальд хор нөлөөтэй байна гэсэн санааг ялангуяа далайн цаазын давцсан гэсэн эсэнд бол тодорхой үүсэн байгаа. За мэдээж нийлмэл үг нэр томьяны үг бол маш олон байгаа. Одоо дэлгэцэн дээр номын сан соронзон орон шинжилгээ ухаан яруу найраг гэх мэтчлэг үгнийг хүсэв бол хэрэглэжээ. За тэгэхээр та бүхэн эндээс бас нэг зүйлийг ойлгож байгаа баха. Бид нэр альва зүйлийг хүнд итгүүлэн гэдэг бол өөрийнх нь уран чадвараас шалтгаалдаг. Тэр чадвараа илэрхийлэхийн тулд яах вэ? Гэхээр бид нэр өгсийн аймгаа өгсийн сангаа ашиглах хэрэгтэй. Тэгэхээр өгсийн сангаа хэр зэрэг чадамгаа ашигласнаас шалтгаалаа та бүхний эсэм нь найруулгын маш сайхан одоо төрсөлтэй болдгоо гэдгийг эндээс дүгнэж авах хэрэгтэй. Тэгээд дараагийн эсэндээ бол энийг бас сайн ажиллаарай. За энэс гадна та бүхэн бас мэдэндээ насгт дуржин зохиол бол эсрэг ойролцоо утгатай үгийг маш сайн хэрэглэсэн байдаг. Ингэснээр тухайн одоо зохиолын найруулга бол маш гоё болдгоо. За дараа нь зохиогчийн хандлага өнгө айсыг идэрх хэлсэн ямар үг бүтээвэр байна вэ гэд одоо төдвийн хүн сэлбэгээ ухаан үлзэл төгсийн тийм халуун өнөр гэсэн эсэнээс хэсэглэж авсан байна. Энийг бүгдээр уншаарай өгөх үү За за та нар мэдээж өнгө эсэг илэрх хэсэг үг хэлгийг бол олсон баха. Тэвтэр дээр олсон үг хэлгээ дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа доогрын зурсан үгтэй тулгаа тараараа өгөх үүтэй. За хөөрхи, эвэ, чаваас, зайлвал хэлдэг юм бол юм болов уу? За өнөртэй байдаг ялгаатай шүү. Ном лав би гэсэн ийм үгсээр зохиогч өөрийнхөө хандлаг өнгө эсэг илэрх хэлсэн. За энийгээр яг ямар өнгө эсэг илэрсэн бэ гэхээр өрөвдсөн, хайрласан эргэлсэн, таамгалсан, анхааруулсан, батлсан, асуусан гэд. Ийм олон өнгө өнгө айсыг бол илэрхийлсэн үг хэлдэг. За тэгэхээр энэ өнгө айсыг илэрхийлж байгаа үг хэлгийг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр баймж үг бүтээвэр гэж хэлдэг. За тэгэхээр 
алиу нэг нь зүйлийг өөртөө хэрэгтэй зүйлийг бусдад түгээхийг хүсвэл эсвэл хэрэгтэй ямар нэгэн зүйлийг бусдад хүрэхийг хүсвэл ятхан итгэвэл сэтгэл хөдлөлийн нэг арга хэрэглүүр бол энэ баймж өг бүтээ өөр юм аа гэдгийг эндээс та бүхэн тэмдэглэж аваарай за ингээд хичээлээ төсгөлтөн дүгний хөвгтүүдээ тэгэхээр эсэнд ятхан итгэвэл гэдэг бол өөрийнхөө одоо бичсэн зүйлийг бусдад хүргэх одоо сайн сайхан зүйлийг бусдад түгээх бусдад уриалах юм зорилготой байвал илүү ёс зүйтэй эсвэл илүү их сайн болдог. За тэгтээ бас хүнд хүргэн гэдэг бол хамгийн гол нь тухайн зүйлээ яаж бичиж байна вэ гэдгээс их шалтгаалдаг. Ийм учраас сэтгэл хөдлөлийн арга хэрэглүүрүүдийг хэрэглэдэг байх нэ. За тэгэхээр сэтгэл хөдлөлийн арга хэрэглүүр гэж юу хэлэх вэ гэдгийг өнөөдрийн хичээлээр та бүхэн маань тодорхой ойлголтыг авсан байх. За жишээлбэл уран дүрслэл яруу хэрэглүүл хэрэглүүр ялангуяа тэмдэг нэрийн зэрэг тэмдэг нэрийн зэргээр юу ч ухалчилж байна вэ гэдгийг бас нэлээд тодорхой харуулдаг. Гадаад үг, хуучи үг болон өгсийн сангийн үг давтал, дээрүүлэл, эсрэг зүйлэл харшуулал за баймж үг бүтээвэр гэсэн ийм сэтгэл хөдлөлийн арга хэрэглүүрээр ятхан итгүүлдэг юм аа гэдгийг энэ хичээлээс ойлголоо. За ингээд гэрийн даалгавар сурах учрын 123 дугаар хуудсанд байгаа бичгийн ээж нь тоо гэвэл өсгийн эцэг нь зангилаа юм аа гэсэн хэсэгний сэтгэл хөдлөлийн арга хэрэглүүрийг олж ирээрэй. За мөн сурах учтэр байгаа өөрийгөө сорих таалгуурыг ажиллаж ирээрэй хөвтүүдээ. Дүүнрийнхаа тоглоомыг цоод тоо бүлээ усаар угааж өгч байгаараа өнөөдрийн хичээл анхаарлаа хандуулсан хөвтүүдтэй баярлалаа.